5 мая 1943 -го года Раиса Попова воевала далеко от родного города. Об освобождении Орла узнала из письма родных. Вместе со всеми ждала Советского дня Победы. 9 мая 1945 года радистка Попова находилась со своей дивизией в Польше. Вот ночью мы услышали стрельба. И напугались, конечно, что это такое. Попытали свои винтовки, оделись, выскочили во двор. Слышим, и стреляют, и стреляют. Ну, что же это такое? А потом слышим, кричат, война кончилась. У Филиппа Филипповича на груди три ордена за отвагу. День Победы для него самый важный праздник. О том, что фашисты проиграли в той кровавой войне, узнал в бою с ними же. И где-то 7, 8 и 9 мы на марше столкнулись с отступающими немцами. Вот тут и было. Немцы рвались на запад к, к американцам, а мы сдерживали их. А война тут уже чувствовали, кончилась. Воевать, умирать никому не охота. Вот это, вот это как встретил День Победы под выстрелами. Тот самый светлый день помнят абсолютно все ветераны. Такую радость и счастье после горести войны забыть нельзя. Особую гордость орловские ветераны испытывают за своих – Ивана Санько и Василия Образцова. Сегодня вспоминали, как в 43-м они выдрузили красное знамя Победы. Дубликат этого флага установили на крыше того же дома. Об этом торжественном дне помнят, к сожалению, очень мало орловчан. Не знаю, мне очень стыдно. Я не знаю, позорился. В этот день почтили памяти погибших в войне танкистов. К памятнику пришли положить цветы сотни людей, начиная от первых лиц города, ветеранов, заканчивая маленькими детьми. Алина Чебан, Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».